Hello everyone! Welcome back to my channel. Our third lesson is factoring difference of two squares. Okay, let's start. Ano nga ba ang difference of two squares? By the name itself, this is the answer in subtraction. Meaning, the symbol to be used is minus sign. And then we have two squares. Ano nga ba yung square na sinasabi? Hindi yan yung shape na square ha? Sa numbers, kapag ka may exponent na 2, yun yung tinatawag na square nila. Okay, kaya nga diba kapag ka tayo ay nagbabasa ng may exponent na 2, like for example, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, etc. Ito yung nilagay ko dito, 1 to 10 lang. Pero syempre, merong mga square ang iba pang numbers. Di na magkakasya yan dyan. Kaya, simula natin. Itong mga numbers, yung mga sagot na nandi dito, ibig sabihin, yan yung mga squares na tinatawag. Perfect squares. Okay? So, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, and so on. Now, paano naman sa variables? Sa numbers, medyo madali lang. Sa variables, ang kailangan natin is mga even number exponents. Like 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Okay, so alam na natin kung ano ang mga squares sa numbers and variables. Let's have an example. Kailangan ang makikita natin sa mga given polynomials ay mga numbers na perfect squares and mga variables na may even exponent. Okay, mag-example na tayo. 49y squared minus 81z squared. I-examine muna natin mabuti kung tama nga na siya ay difference of two squares. Sa difference, minus sign. Check. 49 and 81 are perfect square numbers. Nandi dito yan. Check. Then y square and z square, meron siyang exponent na 2. Which is even number siya. So, ibig sabihin, check. Pwede na natin siyang i-factor. Ano ang unang step na gagawin natin? If you can still recall, nung grade 7 ninyo, itinuro sa inyo ang pagmumultiply ng binomial sa binomial. And meron ding tinatawag na special products. Yung special product na yon, ang sagot niya ay difference of two squares. Natatandaan niyo pa ba yon? Okay. Ang difference of two squares ay ang sagot sa sum and difference of two terms. So, meaning, since factoring tayo, babalik ta rin natin ang proseso. Remember, factoring is the reverse process of multiplication. Kung ang sagot dito ay sum and difference of two terms, kailangan nating maglagay ng dalawang set ng parentheses. So, iyon ang unang step na gagawin natin. At, ilalagay natin ang plus and minus. Dahil sabi nga, sum and difference. Sa sum, plus. Sa difference, minus. So, ano yung susunod na step? You get the square root of these two terms. Anong square root ng 49? Ng 81? Tingnan natin dito. Sa 49, dito sa kabila is 7. 7 squared. Pagka si 7 square mo, 49. Pero getting the square root, isang 7 lang ang ilalagay mo. So, 7 dito, square root. Ilagay mo pa uli yung isang 7 dito sa kabila. Okay? And then, 81 is 9. And then, what about the variables? Sa variables, kapag ka even number ang exponent, ibig sabihin, i-divide mo lang siya sa 2. So, dalawa kasi ang ating set of uh, parentheses, tig-isa lang sila. Okay? So, this is y, this is z, this is z. Therefore, eto na yung final answer natin. Eto na yung factors natin. Let's have the next example. We have 36x squared y to the fourth minus... 25 uh, y square z to the 6 okay first things first 
Examine the binomial. 36 and 25, they are perfect square numbers. Ang mga exponent ng variables, puro even numbers. Okay, check. So, pwede na tayong mag-factor. Ilagay na natin ang lawang set ng parentheses. Lakihan natin. Kasi masyadong maraming variables. Okay? So, lagay din tayo ng plus and minus. And then, start getting the square root of the numbers. So, 36. 6. 5. Yung 25. Then, so variables. X squared. Pag x squared, syempre, isang x lang. Okay? x, x. What about yung y to the fourth power? 4 ang kanyang exponent, so divide lang natin sa 2. So that becomes 2. So magiging y squared. Okay. And then, yung y squared doon, so y siya. And yung z to the sixth power, 6 ang kanyang exponent divided by 2. That becomes 3. So, z to the third power or c cube. Okay? So, eto na ang final answer natin. Ang dali lang, di ba? Easy. Eto talaga ang pinakamadaling uh, factoring sa lahat ng factoring na naituro ko sa mga bata. Okay, let's have the third example. Ang example ko naman ngayon ay malaki sa 100. So, ibig sabihin, wala na dito sa table of squares na naisulat ko ang mga magiging sagot. Kailangan kasi, ma-memorize ninyo ang mga perfect square numbers. So, yung 10 square, sunod lang kayo, 11, 12, 13, 14, i-square ninyo para makita ninyo yung sagot dito. Okay, so let us answer. Kailangan natin ang dalawang set of parentheses. Plus and minus. And then get the square roots of the numbers and variables. 121 is 11. Then 196 is 14. What about the variables? A to the 6. We have 6 as exponent divided by 2. That will become 3. So, A cube. A cube. B to the 8. 8 divided by 2 is 4. So, B to the 4. B to the 4. And then, we have C to the 4. 4 divided by 2 is 2. So, C square. C square. Then, D to the 10th power is 10 divided by 2. That is 5. So, D to the fifth. D to the fifth. Okay. Tapos na. Ang bilis natin talaga, di ba? Okay. That's all for now. I hope may natutunan kayo sa aking lesson. Bye!